সদভাবে সঠিক জিনিসটা তুলে ধরার জন্য লাগে সাহস এবং সেই সাহসটা সততার সঙ্গে তুমি দেখিয়েছো এবং তোমার এই লাইনটা আমার খুব পছন্দ হয়ে গেছে তোমার একটা ইন্টারভিউ থেকে তোমাদের পুরো টিম এটাকে তুলে ধরেছো এই বারবার যে এই কথাটা আসে সাহস লাগে সাহস লাগে তুমি এইটাকে কিভাবে দেখছো আমার মনে হয় যেটা লাগে সেটা হচ্ছে প্যাশন একটা ভালো ছবি বানানোর জন্য একটা অনেস্টি লাগে সততা আমার মনে হয় দু তিনটে জিনিস থাকলে ডিসিপ্লিন থাকলেই সাহস তো এমনি চলে আসে এটা ওটার জন্য আলাদা পরিশ্রম করতে হয় না বাট আমাদের যেটা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এখন এই সাহস কিন্তু আমরা তো কোনোদিনও কোনো পলিটিক্যাল এজেন্ডা নিয়ে ছবি বানাইনি কোনো দলকে বড় বা কোনো দলকে ছোটো করার জন্য ছবিটা বানাইনি আমরা একটা ছবি বানিয়েছি এটা দর্শকের পার্সপেকটিভ থেকে অফকোর্স কিছু কিছুটা মনে হবে এটা আজকের দিনে খুব রেলিভেন্ট এবং শুধু এটা অনেকেই বলছে এটা কি বাংলাকে ধরে তোলা বাংলার গল্প ধরে তোলা না আমার মনে হয় এটা ভারতবর্ষে অনেক জায়গায় কোনায় কোনায় এটা হয় মানে এটা আমরা বলেও বলতে পারি না তো সিনেমা ইসে ভেরি ইম্পর্টেন্ট মিডিয়াম তো আমরা দর্শক মানে ভোটার্সের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে রেখেছি একটা গ্রাম যেই গ্রামটা ভারতবর্ষে যেখানে হয়ে সব জায়গায় হতে পারে তো অ্যান্ড মানুষ কানেক্ট করছে আমার মনে হয় ফার্স্ট উইক থেকে সেকেন্ড উইক আরও ভালো এবং যেভাবে দর্শকের ভালোবাসা এবং মিনু কি বলবো কৌতূহল বাড়ছে ছবিটাকে নিয়ে তো আমার ডেফিনেটলি বিং আ প্রডিউসার বিং অ্যাক্টার ইটস এ গ্রেট ফিলিং তার সঙ্গে সঙ্গে তুমি মোটামুটি প্রত্যেকের বিবেকের গোড়া একটা করা নেড়েছো এই যে করা নাড়াটা তখন যেটা তুমি চরিত্রটা যখন করছিলে বা যখন তুমি এটার জন্য নিজেকে মেন্টালি প্রিপেয়ার করছিল তোমার মনে কতখানি আঘাত করছিল অনেস্টলি এই অনেক 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 চরিত্রগুলো থাকে যেখানে তোমাকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয় যেমন বাঘা জ্যোতি আমাকে প্রচুর খাটতে হয়েছিল কারণ এমন একজন লেজেন্ড এবং এত বড় একটা চরিত্রর যে ভারটা আমার কাঁধে ছিল বা বোমকেশ ফাদার ম্যাট আমি এই বছর লাস্ট ইয়ারের কথা বলছি দু হাজার তেইশের যেই দুটো ছবি প্রধানের বাদ দিয়ে রিলিজ হয়েছিল বোমকেশও আমাকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছিল তার ডিকশন তার বাংলা তার চাল হাঁটা চলা চশমাটা কীভাবে ইউজ হবে চুল কীভাবে থাকবে কী কাপড়টা পরব কীভাবে সংলাপগুলো বলব এটা বোমকেশ এবং বাঘা যতীনের জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়েছিল কিন্তু প্রধানের জন্য সেই পরিশ্রমটা করতে হয়নি কারণ সেটা কোথাও যেন আমা আমি দীপক প্রধান যে চরিত্রটা সেটা কোথাও যেন দীপক অধিকারী আমার মনে হয়েছিল কে লাইক মানুষের পাশে থাকা মানুষের বিপদে থাকা সেই জন্য আপনার মানে কে সেটা আমার কি বলবো দেখা আমাকে মানে ইনসিডেন্ট ছিল আমার দেখা সবাই সবারই দেখা এবং আমি যেভাবে রাজনীতিকে দেখতে চাই আমি যেভাবে মানুষের মানুষের ভালো করতে চাই সেটা নিজেকে প্রমোট করা তো আমি চাইছি না যে কীভাবে একটা 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 অফিসার কীভাবে মানুষের পাশে থাকতে পারে ভালো নেতা খারাপ নেতা ভালো নেতা আরও কীভাবে ভালো হতে পারে একটা সিনেমার মাধ্যমে যতটুকু দেখানো যেতে পারে কাউকে আর হাম না করে কাউকে কষ্ট না দিয়ে আমার মনে হয় সেটা আমরা করতে পেরেছি তো আমার মনে হয় দীপক প্রধানের জন্য আমাকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়নি আমি জাস্ট নিজে দশ বছর রাজনীতি ক্যারিয়ারের মধ্যে জাস্ট একটু ঝাঁকলাম কেনা মোটামুটি এরকম একটা ক্যারেক্টার যে খুব লাউড না খুব নর্মাল খুব আস্তে বিনয়ীভাবে কথা বলে একটা সেন্টার প্রয়োজন পড়লে তখন ও একটু অ্যাগ্রেসিভ হয় অদারওয়াইজ কথা দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে কাজটা করিয়ে নেয় শেষ প্রশ্ন করব এইটাই কি মানুষ দেব এবছর নিজের জন্মদিনে নিজেকে উপহার দিল যে সমাজটাকে সে দেখতে চায় সেই সমাজটা তুলে ধরা তবে একটা তো ভিতরে একটা দ্বন্দ্ব তো চলেই যে আমি যেভাবে সমাজকে দেখতে চাই কারণ বাড়তি পাওনা আছে আমি এমপি কে এমপি হিসেবে ডেফিনেটলি একটা তো থাকে কে একটা বার্তা তোমার দেওয়া উচিত মানুষকে ভালো রাখার মানুষকে শান্তিতে রাখার অ্যান্ড সিনেমা অন্যদিকে ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট মিডিয়াম যদি ঠিকভাবে ইউজ করা যায় ঠিকভাবে যদি গল্পটা বলা যায় তো আমার মনে হয় কি জন্মদিনে গিফট তো দর্শকই দেয় কারণ আমার আমরা তো ছবি বানিয়েছি আমরা কেউ জানতাম না ছবি এত বড় হিট হবে না চলবে না কে কীভাবে নেবে আমাদের এটাও মাথায় এসেছিলো ছবি স্ক্রিপ্ট লেভেলে কে যদি এটা কন্ট্রোভার্সি হয় তখন আমি বললাম কি আমরা যদি সৎ থাকি আমরা যদি কোনো ভিনডিকটিভ এজেন্ডা নিয়ে না নামি বাজারে আমরা যদি পলিটিক্স বা ইলেকশনকে এনক্যাশ করতে না যাই আমরা যদি শুধু গল্পটা বলতে চাই একটা ভালো গল্প বলতে চাই তাহলে আমাদের আর ভয় নেই যেটা আমার দায়িত্ব সেটা ভিনডিকটিভ হয়নি উইনডিকটিভ হয়ে গেছে থ্যাংক ইউ সো মাচ এর যে সময়ের জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ হ্যাপি নিউ ইয়ার হ্যাপি নিউ ইয়ার সিটি সিনেমার সমস্ত দর্শকদেরকে জানাই নতুন বছর অনেক অনেক শুভেচ্ছা অনেক লোক ছবি রিলিজ হচ্ছে তার মধ্যে প্রধানও রিলিজ হয়েছে তো প্লিজ যদি না দেখে থাকেন রিভিউজগুলো চেক করে নেবেন সব জায়গা খুব পজিটিভ তাহলে সামনের বছর শুরুতে এই প্রধান দেখে নিন যদি না দেখে থাকেন ধন্যবাদ আমি তো 
প্রধানের আমার সাথে দেখা হলো অতনুদা এবং দেবের তো আমি নিশ্চয়ই চাই মানে ইটস এ ভেরি গুড কম্বিনেশন চাইবো যে এভাবেই বাংলা সিনেমা আরও ভালো হোক চলুক এবং লাস্ট বেশ কিছুদিন ধরে বাংলা সিনেমা খুব ভালো করছে এবং আমিও অপেক্ষা করছি নেক্সট ইয়ারে আমার ছবিগুলো যে এরকমভাবেই যেন হই হই এবং সারা ফেলে অ্যাকচুয়ালি প্রধান ছবিটাই আমাকে মানে ওই চালিত করেছে কি মিউজিক করা উচিত ছবিটার এত টান টান ছবি সো আমার মনে হয় আমি এর আগে যতগুলো ছবিতে মিউজিক করেছি সব থেকে বেশি অপরচুনিটি এই ছবিতে ছিল এবং কাজটা করার সময় স্বপ্ন নিয়েই কাজ করেছিলাম যে মানুষ ছবিটাকে ভালোবাসুক সাথে গান মিউজিকের কথা বলুক তো আমার মনে হয় আমরা অনেকটাই সাকসেসফুল ছবিটা লোক ভালো বেশিইছে এছাড়াও দেখতে পাচ্ছি অনেকে মানে দারুণ মিউজিক হয়েছে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক অসাধারণ হয়েছে এগুলো দিয়েও মানুষ ট্যাক করছে তো আমার মনে হয় আমরা এটাই চাইছিলাম এবং মানুষ সেই ভালোবাসাই দিচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমি অনেকবার দেখেছি বলে কিন্তু আমি প্রত্যেকবার আমি ইমোশনাল হই এবং যখন ছবিটা দেখেছি বাড়িতে আমি আমার আমার ফ্যামিলির লোককে যখন আমি মানে আমার বাবা আমাকে বলেছি একটু দেখে যাও এই সিনটা আমি মিউজিকটা করি তোমার কেমন লাগছে তখন তাদেরও রিয়েকশান ছিল যে ছবিটা তারা ওই সিনটা হয়তো বহুবার দেখেছে যেহেতু আমি বাড়িতেই কাজ করি ইয়েতে স্টুডিওতে তো তারাও বলছে যে ছবিটা যতবার দেখছি আমাদের মনে হচ্ছে যেন আবার নতুন করে কিছু একটা দেখছি তো ছবিটার মধ্যে রয়েছে ব্যাপারটা কোনো মানে কোনো জায়গায় বোর হওয়ার কোনো অপরচুনিটি ছিল না মানুষের প্রধান তো দ্যাট ইজ বিন রিফ্লেক্টেড ইন ইউর ফিল্ম ইটস আ ওয়ান্ডারফুল মুভি थैंक यू सो मच হ্যাপি আমার সবার রুটি আছে রুটি মিউজিক দিয়েছে বিশ্বজিৎ আছে যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তো সবাইকে বলে ছবিটা দেখার জন্য এবং আজকে নতুন বছর প্রথম দিন আপনারা আমাদের ছবিকে দিলেন তার জন্য অত্যন্ত অত্যন্ত বন্ধুকে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ হ্যাপি নিউ ইয়ার थैंक यू सो मच थैंक यू ভালো থাকবেন দাদা 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 একটু আপনি আপনি সুপার একটিভ এত দেখছি মানে আর সহ্য করা যাচ্ছে না এত চড় খেয়েছি বা এত মানে মামা এত মানে বাজে কাজ করে বেড়াচ্ছে তো শেষ পর্যন্ত পাল্টে খেয়ে গেল ওরে বাবা এটা এটা একদমই অতনুদা অভিজিৎ দা এবং যে স্ক্রিপ্ট লিখেছে শুভজিৎ দা তার ক্রেডিট এটা আমার না তারা যেটা যেরকম যেরমভাবে বলেছে আমি সেরমভাবেই করে দিয়েছি হ্যাঁ একদম দর্শক তখন আমি নিজেও দর্শক হয়ে গেছি দর্শকের মধ্যে চেঁচিয়েছি প্রচুর চেঁচিয়েছি আমি কোন তিনটে ছবি বা চারটে ছবি সেটা আমি জানি না আমি জানি যে প্রধান বক্স অফিস বিশালভাবে মানে কালেকশান একটা রেকর্ড করার পথে এর আমার আগের আগের ছবি প্রজাপতি ছিল যে আমাদের কম্পিটিশানই ছিল প্রজাপতির সাথে তারপর দেখা গেলো যে আমরা সেই কম্পিটিশানটায় জিতে প্রজাপতিকে ভেঙে প্রধান এগিয়ে চলেছে এবং দর্শকদের এত ভালোবাসা পাবো আমরা সত্যি ভাবিনি কিন্তু আমরা কনফিডেন্ট ছিলাম এটা ভালো ছবি হবে কীভাবে এইভাবে দর্শকরা আপ্লুত হবে ছবি দেখে এটা আমাদের আসার বাইরে ছিল তো আমরা খুব খুশি কারণ এইভাবে দর্শকরা যদি ছবি দেখেন তখনই তো আবার নতুন ভালো ছবি করার প্রেরণা পাই সেই জায়গা থেকে আমরা খুব হ্যাপি ভীষণ খুশি এবং আজকে নববর্ষ তোদের চ্যানেলের মাধ্যমে সবাইকে সমস্ত দর্শককে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই আর সবাইকে একটা কথাই বলি যে দয়া করে প্রধান সিনেমা হলে এসে দেখুন 
না সব সব কিছু নিয়েই তো একটা সিনেমা এ সিনেমাটা আমার কাছে একটা পিওরলি একটা এন্টারটেনমেন্ট সেই এন্টারটেনমেন্টের মাধ্যমে যদি আমি সব সত্যি কথা বলতে পারি দর্শকরাও যদি সব কিছু নিজেকে সাথে রিলেট করতে পারে যেটা সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে বা পড়ে বা শোনে সেটাই পর্দায় দেখছে সেই জন্যই মানে দর্শকরা ভীষণভাবে অভিভূত হয়ে গেছে যে তারা কখনো ভাবতে পারেনি যে এইরকম একটা সিনেমা হতে পারে আর এটা তো সত্যি যে আমাদের জীবনে বাংলা সিনেমা এরকম বড় সিনেমা আসেনি বা দেখিনি আমরা চৌত্রিশ দিন ধরে শুটিং হয়েছে সেগুলো তো সবই সবাই সবাই জানেন খবর রাখেন কিন্তু সিনেমাটা এরকম বড় লার্জ স্কেলে বাংলা সিনেমা এরকম লার্জ ক্যানভাসে এটা সচরাচর হয় না বা হয়নি এর আগে সেই জায়গা থেকেও দর্শকরা নতুন কিছু দেখতে পাচ্ছে না আরকি না আমার চোখ ভেজে যখন দর্শকরা উঠে হাততালি দেয় সিনের পর সিনে হাততালি দেয় আমি তখন পর্দার দিকে তাকাই না আমি দর্শকের দিকে তাকিয়ে থাকি ওটাই আমাদের পাওনা टलीवुडर लेटेस्ट अपडेट गसिप एंड एंटारटेनमेंट पे सबसक्राइब कर शुद्म सीटी सिनेमा और फलो कर सीटी सिनेमार इन्स्टाग्राम फेसबुक टूटार एंड शेयर चैट पेज